നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അനന്തു ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി അധ്യാപകനാണ് നമ്മളിന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ റെവല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദ വേൾഡ് എന്ന പാഠം നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള തുടർച്ചയായ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമായിരുന്നു പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിൽ ഫ്രാൻസിലെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു നമുക്കറിയാം മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളായി ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റിയെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളായി ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റിൽ ക്ലർജി എന്ന ജനവിഭാഗം അതായത് പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റിൽ നോബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുക്കന്മാരായിരുന്നു തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിൽ ബാക്കി സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും അവരെ നമ്മൾ കോമൺസ് എന്നറിയപ്പെട്ടു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായ അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിൽ റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാനായുള്ള മൂല കാരണം എന്താണ് അടിസ്ഥാന കാരണം എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ ആയിരുന്നു ഫ്രാൻസിൽ റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഫ്രാൻസ് പോലെ ഒരു വലിയ രാജ്യം എങ്ങനെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായി അവിടെ എങ്ങനെ പണത്തിന് കുറവ് വന്നു ശ്രദ്ധിച്ചോളുക അതിന് കുറച്ച് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്താണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ദ ലക്ഷ്വറിയസ് ലൈഫ് ആൻഡ് സ്ക്വാണ്ടർ ഓഫ് ബോർബൺ കിങ്സ് ക്ലർജി ആൻഡ് ലോഡ്സ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം ദ ലക്ഷ്വറിയസ് ലൈഫ് ആൻഡ് സ്ക്വാണ്ടർ ഓഫ് ബോർബൺ കിങ്സ് ക്ലർജി ആൻഡ് ലോഡ്സ് എന്താ ലക്ഷ്വറിയസ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡംബര ജീവിതം അല്ലേ സ്ക്വാണ്ടർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ദൂർത്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം സ്ക്വാണ്ടറിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ദൂർത്ത് ബോർബൻ രാജാക്കന്മാരുടെയും പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും ക്ലർജിമാരുടെയും എല്ലാം ആഡംബര ജീവിതവും ദൂർത്തും എന്തിനൊരു കാരണമായി ഫ്രാൻസിൽ എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമായി രണ്ടാമത്തെ കാരണമാണ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് വാഴ്സ് അടിക്കടി ഉണ്ടായ യുദ്ധങ്ങൾ ഫ്രാൻസിൽ അടിക്കടി ഉണ്ടായ യുദ്ധങ്ങൾ ഇതിനൊരു വലിയ കാരണമായി നമുക്കറിയാം യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരുപാട് സാമ്പത്തിക ചെലവുകളുണ്ടല്ലേ അതും ഒരു കാരണമായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാരണം ഫ്രീക്വൻറ്റ് സ്പെൽസ് ഓഫ് ഡ്രോട്ട് ആൻഡ് ക്രോപ്പ് ഫെയിലുവർ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ വരൾച്ചയും കൃഷിനാശവും തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ ഡ്രോട്ട് ആൻഡ് ക്രോപ്പ് ഫെയിലുവർ വരൾച്ചയും കൃഷിനാശവും എന്തിന് കാരണമായി ഫ്രാൻസിൽ എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായി നാലാമത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ഫ്രാൻസ് കീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് മിലിറ്ററി സപ്പോർട്ട് ടു അമേരിക്കൻ കോളനീസ് ഇൻ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ പറ്റി പഠിച്ചിരുന്നു ആ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നടന്ന സമയത്ത് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഫ്രാൻസ് ധനസഹായം നൽകിയിരുന്നു അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നടന്ന സമയത്ത് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഫ്രാൻസ് എന്ത് നൽകിയിരുന്നു ധനസഹായം നൽകിയിരുന്നു മാത്രമല്ല മിലിറ്ററി സപ്പോർട്ടും കൊടുത്തിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതും എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ്റെ ഒരു കാരണമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണക്കാക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഫ്രാൻസിൽ എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നിങ്ങൾ ഈ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ അമേരിക്ക എന്തിനാണ് ഫ്രാൻസ് സഹായിക്കുന്നത് അമേരിക്ക എന്നൊരു വലിയ രാജ്യത്തെ എന്തിനാണ് ഈ ഫ്രാൻസ് സാമ്പത്തിക സഹായവും മിലിറ്ററി സഹായവും ഒക്കെ നൽകി സഹായിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെയും അമേരിക്കയുടെയും എല്ലാം കോമണായ ഒരു ശത്രുവായിരുന്നു ബ്രിട്ടൻ ആ കോമൺ ശത്രുവിനെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അമേരിക്കയെ ഫ്രാൻസ് സഹായിക്കുന്നത് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഫ്രാൻസിൽ എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമുക്കറിയാം എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താ എക്കണോമിക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായാൽ ആ രാജ്യം മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും തകർന്നു പോകും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരിയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടതല്ലേ ശരിയല്ലേ
അതിനായി അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിലൊരു പൊതുസഭ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഫ്രാൻസിലെ പൊതുസഭയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രാൻസിലെ പൊതുസഭയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറലിലും നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളായി തന്നെയാണ് ആളുകളെ പരിഗണിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ക്ലർജി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് നോബിൾസ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ആരാണ് കോമൺസ് ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളായി തന്നെയായിരുന്നു എവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറലിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ഫ്രാൻസിൽ കൈക്കൊള്ളുന്നത് വോട്ടിങ്ങിലൂടെയായിരുന്നു എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫ്രാൻസിലെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും കൈക്കൊള്ളുന്നത് വോട്ടിങ്ങിലൂടെയായിരുന്നു ഒരു എസ്റ്റേറ്റിന് ഒരു വോട്ട് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഫ്രാൻസിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നിരുന്നത് ഒരു എസ്റ്റേറ്റിന് ഒരു വോട്ട് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഫ്രാൻസിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നിരുന്നത് എന്നാൽ അത് പോരെന്നും ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് ഓരോ വോട്ട് വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പേഴ്സൺ വൺ വോട്ട് എന്ന രീതി വേണമെന്നും മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ വാദിച്ചു അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആളുകളും ബാക്കി എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആളുകളും തമ്മിൽ തർക്കമായി തർക്കം മൂത്ത സമയത്ത് മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ശരിയാണ് അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളുള്ളത് അല്ലേ ഞങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൂടാതെ ഞങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ നാഷണൽ അസംബ്ലി എന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്താണ് പറഞ്ഞത് തങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ നാഷണൽ അസംബ്ലി ഞങ്ങളാണ് ഇവിടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ദേശീയ അസംബ്ലി എന്ന് മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു അതുകൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ ഇവർ ഒത്തുകൂടുകയും തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ ഇവർ ഒത്തുകൂടുകയും ആ ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയും ചെയ്തു തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ ഈ ആളുകൾ ഒത്തുകൂടുകയും അവിടെ വെച്ച് ഇവരൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് അവരുടെ അടുത്ത് പ്രതിജ്ഞ എന്നറിയാമോ ഫ്രാൻസിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അവകാശം ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഈ ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല ഈ അസംബ്ലിയെ വിളിച്ച പേരാണ് ടെന്നീസ് കോർട്ട് അസംബ്ലി അവരുടെ ഈ ഒത്തുകൂടലിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ടെന്നീസ് കോർട്ട് അസംബ്ലി അവരുടെ ഈ പ്രതിജ്ഞയെ വിളിച്ച പേരാണ് ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഓത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അസംബ്ലിയെ വിളിച്ച പേര് ടെന്നീസ് കോർട്ട് അസംബ്ലി അവരുടെ പ്രതിജ്ഞയെ വിളിച്ച പേര് ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഓത്ത് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഓത്ത് എന്ന് ഒരുപാട് തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞിരിക്കാം എന്താണ് ഫ്രാൻസിലെ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള ജനവിഭാഗം തങ്ങളാണ് ദേശീയ അസംബ്ലി നാഷണൽ അസംബ്ലി എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ വെച്ച് അസംബ്ലി കൂടുകയും ചെയ്തു ആ അസംബ്ലിയിൽ വെച്ച് ഇനി ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ പിരിഞ്ഞു പോകില്ല എന്നൊരു വലിയ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയും ചെയ്തു അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഓത്ത് ഫ്രാൻസിലെ ഈ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസിനെയും എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനെയും ഒക്കെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ജനങ്ങളെ ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രാൻസിലെ കുറച്ച് തിങ്കേഴ്സ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അവരെങ്ങനെയാണ് സഹായിച്ചത് അവരുടെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് വോൾട്ടെയർ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് സഹായിച്ചതെന്ന് കേട്ടോളൂ റെഡിക്യൂൾഡ് ദ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്ലർജി പുരോഹിതന്മാരുടെ ചൂഷണത്തെ എന്ത് ചെയ്തു പരിഹസിച്ചു പുരോഹിതന്മാരുടെ ചൂഷണത്തെ എന്ത് ചെയ്തു പരിഹസിച്ചു രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് പ്രൊമോട്ട് റാഷണൽ തിങ്കിങ് ഐഡിയൽസ് ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഹ്യൂമനിസം നീ അതിൻ്റെ മലയാളം കേട്ടോളൂ യുക്തി ചിന്ത സമത്വം മനുഷ്യ സ്നേഹം എന്നിവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ വോൾട്ടെയറിൻ്റെ രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ എന്താ ഒന്ന് റെഡിക്യൂൾഡ് ദ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്ലർജി എന്താണ് പുരോഹിതവർഗത്തെ പുരോഹിതവർഗത്തിൻ്റെ ചൂഷണങ്ങളെ പരിഹസിച്ചു അതുകൂടാതെ രണ്ടാമത്തെ എന്താ പ്രൊമോട്ടഡ് റാഷണൽ തിങ്കിങ് ഐഡിയൽസ് ഓഫ് ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഹ്യൂമനിസം യുക്തി ചിന്ത സമത്വം മനുഷ്യ സ്നേഹം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് റൂസോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡി
രണ്ടാമത്തെ എന്താ ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ആർ ദ സോവറിൻ ജനങ്ങളാണ് പരമാധികാരികളെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ റൂസോടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് സ്പെൽഡ് ഔട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാൻ ഈസ് ബോൺ ഫ്രീ ബട്ട് എവരി വെയർ ഹീസ് ഇൻ ചെയിൻസ് സ്വതന്ത്രമായി ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എവിടെയും ചങ്ങലയിലാണ് എന്ന പ്രസ്താവനയിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത് ചെയ്തു വ്യക്തമാക്കി രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് രണ്ടാമത്തത് ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ആർ സോവറിൻ എന്താണ് ജനങ്ങളാണ് പരമാധികാരികളെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇനി മൂന്നാമത്തെ തിങ്കറാണ് മൊണ്ടസ്ക്യു മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് ആര് മൊണ്ടസ്ക്യു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കേട്ടു ഒന്ന് എൻകറേജ്ഡ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ദ റിപ്പബ്ലിക് എൻകറേജ്ഡ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ദ റിപ്പബ്ലിക് ജനാധിപത്യത്തെയും റിപ്പബ്ലിക്കിനെയും എന്ത് ചെയ്തു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ജനാധിപത്യത്തെയും റിപ്പബ്ലിക്കിനെയും എന്ത് ചെയ്തു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു രണ്ടാമത്തത് സജസ്റ്റഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവർ ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ടു ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലെജിസ്ലേച്ചറും എക്സിക്യൂട്ടീവും ജുഡീഷ്യറിയും എല്ലാം അല്ലേ ഗവൺമെൻറ്റിനെ നിയമനിർമ്മാണം കാര്യനിർവഹണം നീതിന്യായം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളായി തരം തിരിക്കണമെന്ന് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു വാദിച്ചു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ നിയമനിർമ്മാണം ലെജിസ്ലേച്ചർ മലയാളം നിയമനിർമ്മാണം എക്സിക്യൂട്ടീവ് കാര്യനിർവഹണം ജുഡീഷ്യറി നീതിന്യായം എന്നീ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തരം തിരിക്കണമെന്ന് ആര് വാദിച്ചു മൊണ്ടസ്ക്യു വാദിച്ചു ഈ മൂന്ന് തിങ്കേഴ്സിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ നൽകി വോൾട്ടേർ റൂസോ മൊണ്ടസ്ക്യു എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട തിങ്കേഴ്സിൻ്റെ ഈ ആശയങ്ങൾ ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവൻറ്റുകളാണ് കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവൻറ്റുകളാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഒന്നാമത്തത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ജൂലൈ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പതിനാല് ഒന്നാമത്തെ ഇവൻ്റെ ഏതാ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പതിനാല് ഇനി എന്താണ് പ്രത്യേകതയെന്ന് കേട്ടോ റവല്യൂഷണറി സ്റ്റോമഡ് വിത്ത് ദ സ്ലോഗൻ ലിബർട്ടി ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഡിമോളിഷ്ഡ് ദ ബാസിൽ പ്രസൻ ദ സിമ്പൾ ഓഫ് ബോർബൺ മൊണാർക്കി ദിസ് ഇവൻറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ അതായത് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ലിബർട്ടി എന്താ ലിബർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമത്വം ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാഹോദര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഫ്രാൻസിലെ വിപ്ലവകാരികൾ എന്താ ചെയ്തേ ബോർബൺ രാജവാഴ്ചയുടെ പ്രതീകമായിരുന്ന ഒരു ജയിലുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരാണ് ബാസ്റ്റിൽ ജയിൽ ബോർബൺ രാജവാഴ്ചയുടെ പ്രതീകമായിരുന്ന ഒരു ജയിലുണ്ടായിരുന്ന പേരെന്താ ബാസ്റ്റിൽ ജയിൽ ആ ജയിൽ അങ്ങ് തകർത്തു ഇതിനെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ആരംഭമായി കണക്കാക്കുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ആരംഭമായി എന്തിനെ കണക്കാക്കുന്നു ഈ ബാസ്റ്റിൽ ജയിൽ തകർത്ത ഈ സംഭവത്തെ കണക്കാക്കുന്നു ആ സംഭവം നടന്ന ഡേറ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഏത് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ജൂലൈ ഫോർട്ടീൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പതിനാല് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇവൻ്റ് എന്നാണെന്ന് കേട്ടോ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ഓഗസ്റ്റ് ട്വൽവ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ഓഗസ്റ്റ് ട്വൽവ് ദ നാഷണൽ അസംബ്ലി പാസ്ഡ് ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ദേശീയ അസംബ്ലി മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം പാസ്സാക്കിയ തീയതിയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ദേശീയ അസംബ്ലി മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം പാസ്സാക്കിയ തീയതിയാണ് ഇന്ന് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ഓഗസ്റ്റ് ട്വൽവ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇവൻ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ഒക്ടോബർ അവിടെ ഡേറ്റ് ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ഒക്ടോബർ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് വുമൺ മാർച്ച്ഡ് ഫ്രം പാരീസ് ടു ദ പാലസ് ഓഫ് വെഴ്സേൽസ് വിത്ത് ദ സ്ലോഗൻ ഗിവ് അസ് ബ്രെഡ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പാരീസ് നഗരത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക പാരീസ് നഗരത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരാണോ അല്ല സ്ത്രീകൾ ഭക്ഷണം വേണം എന്ന മുദ്ര
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ലാസ്റ്റ് ഇവൻ്റ് എന്താണെന്ന് കേട്ടു സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു സെപ്റ്റംബർ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു സെപ്റ്റംബർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദ നാഷണൽ കൺവെൻഷൻ ഫോംഡ് ആസ് പെർ ദ ന്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊക്ലൈംഡ് ഫ്രാൻസ് ആസ് ദ റിപ്പബ്ലിക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദേശീയ കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ കൺവെൻഷൻ നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിനെ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു പുതിയതായിട്ട് രൂപീകരിച്ച ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഒരു കൺവെൻഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു ആ കൺവെൻഷൻ ഫ്രാൻസിനെ എന്തായി തീരുമാനിച്ചു എന്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചു റിപ്പബ്ലിക്കായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ ഇവൻ്റാണ് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു സെപ്റ്റംബറിലുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഇവൻറ്റുകളും സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ആണ് ഒന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പതിലാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് എന്നാൽ അവസാനം പറഞ്ഞ ഒരു ഇവൻറ്റ് മാത്രമാണ് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിലുള്ളത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലുള്ളത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഈ നാല് ഇവൻറ്റുകളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് വർഷവും ഡേറ്റും എല്ലാം കൃത്യമായി ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി രണ്ട് ടോപ്പികൾ കൂടിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിലൊന്ന് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തത് നെപ്പോളിയൻ ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇതൊരു ചാർട്ട് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഓൾ ദ ലേറ്റർ റവല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പിൽക്കാലത്ത് ലോകത്തുണ്ടായ എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങൾക്കും ഒരാവേശമായിരുന്നു ഏത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എൻ്റെ ദ ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം ഇൻ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ത്രട്ടൻ ദ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂളേഴ്സ് യൂറോപ്പിലെ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അന്ത്യം കുറിക്കുകയും സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഭീഷണിയാവുകയും ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുന്നത് യൂറോപ്പിലെ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയുടെ അന്ത്യം കുറിക്കുകയും സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തിന് ഭീഷണിയാവുകയും ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത പ്രൊക്ലൈംഡ് ദാറ്റ് ദ നേഷൻ ഈസ് നോട്ട് മിയർലി എ റീജൻ ബട്ട് ദ പീപ്പിൾ രാജ്യമെന്നാൽ ഒരു പ്രദേശം മാത്രമല്ല ജനങ്ങളാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു രാജ്യമെന്നാൽ പ്രദേശം മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അടുത്ത പോയിൻ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് സോവറിറ്റി കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് സോവറിറ്റി എന്താണ് സോവറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാധികാരം കേട്ടോ ജനകീയ പരമാധികാരം എന്ന ആശയം മനുഷ്യരാശിക്ക് നൽകി ജനകീയ പരമാധികാരം സോവറിറ്റി എന്ന ആശയം മനുഷ്യരാശിക്ക് നൽകി ലെഡ് ടു ദ എമർജൻസ് ഓഫ് നാഷണലിസം ദേശീയത ഉണ്ടാകാൻ ഇത് കാരണമായി ഫ്രാൻസിൽ ദേശീയത ഉണ്ടാവാൻ ഇത് കാരണമായി ഹെൽപ്പ് ടു ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ മിഡിൽ ക്ലാസ് മധ്യവർഗത്തെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു മധ്യവർഗത്തെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സ്പ്രെഡ് ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഇക്വാളിറ്റി ലിബർട്ടി ആൻഡ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്ന ആശയത്തിന് വലിയ പ്രചരണം നൽകി ലിബർട്ടി എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇക്വാളിറ്റി എന്നാൽ സമത്വം ഫ്രട്ടേണ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്നാൽ സാഹോദര്യം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ആശയങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രചരണം നൽകി ഇത്രയുമാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ സ്വാധീനം ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എന്ന പോർഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നെപ്പോളിയൻ ആൻഡ് ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എന്ന ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം ബ്രിട്ടൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യൂറോപ്യൻ അലയൻസസ് ഫ്രാൻസിനെ ആക്രമിച്ച സമയത്ത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് വിജയം നേടാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ബ്രിട്ടൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യൂറോപ്യൻ അലയൻസ് ഫ്രാൻസിനെ ആക്രമിച്ചു ബ്രിട്ടൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യൂറോപ്യൻ അലയൻസ് ഫ്രാൻസിനെ ആക്രമിച്ചു ആ സമയം ഈ ആക്രമത്തെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനും അതിൽ നിന്ന് വിജയം നേടാനും ഫ്രാൻസിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ച വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിലാണ
ഫ്രാൻസിനെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങളെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു നെപ്പോളിയൻ്റെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇനി ആ റിഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫാർമേഴ്സ് വേർ മേഡ് ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് കർഷകരെ ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാക്കി മാറ്റി ഫോം ദ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് വിത്ത് ദ എയിംസ് ടു അവോയ്ഡ് പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ എന്താ ഫോം ദ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് പൊതുകടം ഇല്ലാതെയാക്കാനായിട്ട് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചു മൂന്നാമത്തെ പരിഷ്കാരം കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് സെവറൽ റോഡ്സ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനായി നിരവധി റോഡുകൾ അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിൽ പണിയെഴുപ്പിച്ചു എക്സർസൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ക്ലർജി എക്സർസൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ക്ലർജി പുരോഹിതന്മാരുടെ മേൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി അടുത്ത പരിഷ്കാരം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ടു സെൻട്രലൈസ് ഫിനാൻസ് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചു അവസാനത്തെ പരിഷ്കാരം പ്രിപ്പേർഡ് എ ന്യൂ കോഡ് ഓഫ് ലോ ബൈ കോഡിഫൈങ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോസ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിയമങ്ങളെയൊക്കെ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ നിയമസംഹിത ഉണ്ടാക്കി കോഡിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോഡീകരിക്കുക എന്നാണ് കേട്ടോ പഴയ നിയമങ്ങളെയൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെയൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് നല്ല നിയമങ്ങളെയൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് കോഡിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിയമങ്ങളെയൊക്കെ കോഡിഫൈ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ കോഡ് ഓഫ് ലോ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നെപ്പോളിയൻ്റെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിഫോംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നെപ്പോളിയൻ്റെ കാലത്തിൽ ഫ്രാൻസിൽ നാഷണലിസം ശക്തിപ്പെട്ടു നെപ്പോളിയൻ്റെ കാലത്ത് ഫ്രാൻസിലെ ദേശീയത ശക്തപ്പെട്ടു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് നെപ്പോളിയൻ പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി നെപ്പോളിയൻ പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നെപ്പോളിയൻ്റെ ഈ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളെ ഒന്ന് ഭയക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു നെപ്പോളിയനെ അല്ല നെപ്പോളിയൻ്റെ ഈ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഭയക്കേണ്ടതായി വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നെപ്പോളിയനെ ഇല്ലാതെയാക്കണമെന്ന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു അതിനുവേണ്ടി ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരൊരു സഖ്യം കൂടുകയും അവരൊരു അസംബ്ലി കൂടുകയും നെപ്പോളിയനെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ വാട്ടർലൂ യുദ്ധത്തിൽ നെപ്പോളിയനെ അവർ പരാജയപ്പെടുത്തി എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ ബ്രിട്ടനുമായുള്ള വാട്ടർലൂ യുദ്ധത്തിൽ നെപ്പോളിയൻ പരാജയപ്പെടുകയും നെപ്പോളിയനെ അവിടെ നിന്ന് നാട് കടത്തുകയും ചെയ്തു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എന്ന ഈ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നതുവരെ നന്ദി